有老友记睇完阿爷报道嗰条共匪校婆红线女订盖拉柴，话乜国语片影星黄河拉呢只校系有过绯闻，屌你老母个臭花系，你系咪香港人嚟噶？系咪真系八十后老友记啊？咁捻出问题都问。国语片影星黄河就摆响上海大中华影片公司踩开国语片，阿、啊、爷记得将乾坤老板提拔，开出档斧俾佢揸正，拍住个校婆严星顾兰君，直到赤和蔓延，佢搭大洋选鸡咁脚着草落嚟香港，拉长城、新华同艺华都拍过，收尾入自由影片公司。中华民国四十三年底，拉过风骚，严星李丽华、拉周曼华、谢星长、光超、傻仔陈口、白玉堂个女又吻翻过台湾省卢军，后来先至拉共匪有些小往还。中华民国四十五年二月死去，苏打浮体共匪中国民间艺术团演出，又死翻大陆食风游世界。中华民国四十四年，拉红线女一齐踩粤语片《富贵似浮云》，校婆红线女知道黄河大把银子，又系超龄处男。有日晏昼打电话俾佢，仲校之邓督咁话：我内心对你爱慕，再唔能够忍住啦。以前我唔忍信一见钟情，依家唔到我唔忍信。有个咁作又好波校婆自己送上门，听到黄河开心到死。之后佢死去日本，拉里丽华踩蝴蝶夫人同英都验识，只校系又日日写情信嚟电鸠佢。收尾红线女拍国语片，我是一个女人，顺理成章日日黐鸠住黄河教佢。波冬瓜。跳傻仔黄河岸，救救！跳起校婆红线女的生活，话校婆红线女大翻大陆嗰四十万咸龙衣箱里面乜七都有，可以开间百货公司。中华民国四十五年十二月中，黄河话红线女呃七佢大晒富，身家翻大陆话拉佢好，点救之俾共产党。阿、啊、爷话嗰班米系塔嚟咯，洗劫晒，好彩嗰时未锁得埋晒个铁幕，鸡咁脚死返嚟香港。中华民国四十五年十二月二十日，礼拜四，晏昼五点半，黄河响九龙、尖沙咀、山林道二十七号三楼屋企，一时睇唔捻开，怕够咗成十几粒安眠药。俾人送咗入九龙医院洗胃，执翻条老病，可以继续屌女人个臭花系。不过左右两边都唔妥佢，已经冇乜人再揾佢踩影画戏。好彩佢响九龙，油麻地、长乐街二号啦、四号都仲有两堂物业，收埋的租全都够佢食过世。包埋去叫雞添。